Porque o professor Olavo de Carvalho entende, tal como eu já entendi ao estudar movimentos sociais, um pouco da antropologia, da própria política em si, análise do discurso, por exemplo, que se você controla o falar, o escrever, em consequente, assim, logo um depois do outro, você vai acabar por controlar a forma das pessoas pensarem e, por última instância, as formas das pessoas agirem. Permitam-me explicar para vocês de maneira muito resumida. Quando você fala, quando você parla, quando você compartilha aquilo que está na sua cabeça com alguém, tal como eu estou fazendo aqui, por exemplo, esse ato de falar ele é precedido do ato de pensar. Ou seja, se você controla a forma das pessoas falarem, se manifestarem, se escreverem, seja através de uma lei, seja através de uma imposição social, seja cerceando o movimento de, digamos assim, compartilhar ideias de outras pessoas que porventura pensam diferente de você, logo mais adiante você vai começar a controlar o pensamento das pessoas, pois aqueles indivíduos começarão a refletir, a pensar muito antes de falar ou escrever algo. Compreendem, meus queridos e estimados alunos, o ponto que eu consigo é, entender e compreender aqui dessa leitura do Olavo de Cavalho a respeito desse hospício do Brasil falante, que é muito importante. Muitas pessoas é, não dão importância, só negam, ao meu ver, a importância de falar livremente, por mais idiota que você possa parecer. Eu gosto muito, se me permitem aqui abrir um parênteses, de um pensamento que eu já vi e assisti, já li mais de uma oportunidade, do professor de filosofia Denis Xavier, que tenho muito orgulho em afirmar que é o meu amigo de longa data, onde ele fala que, bom, eu prefiro que a pessoa seja idiota a tal ponto, seja com as palavras, para que eu possa evitar que ela cometa uma ação idiota, por exemplo. Por quê? Mais uma vez, retorno aqui para o meu pensamento. Lembrando, isso aqui não é do Olavo de Carvalho, isso aqui é só uma leitura que eu faço um adendo aqui sobre a reflexão que o professor Olavo de Carvalho nos traz. O ato de falar é precedido pelo ato de pensar, que por sua vez termina e culmina no ato de agir. Ou seja, se você controla o que fala, o que se escreve, você vai controlar a forma de pensar e, em consequente, por última instância, você vai acabar por controlar a forma de ação, o ato, a praxis das pessoas. E isso acontece, claro, nos mais variados espaços sociais. E, por incrível que pareça, segundo o professor Olavo de Carvalho, isso aqui ele falava em 2011, mas acredito eu ser atual para o momento que nós vivemos. O professor vai dizer, abre aspas, o máximo que se pode fazer é chamar a atenção para detalhes significativos, na esperança de que o interlocutor vislumbre a gravidade da doença pelo sintoma isolado. Um desses sintomas é a decomposição do idioma. Mais uma vez, não sou aqui de forma alguma um tiete, um fã incondicional do professor Olavo de Carvalho, agora notem. A preocupação do professor Olavo para com a decomposição do idioma, em 2011, ou seja, há mais de 10 anos atrás, o professor já alertava que a decomposição do idioma, vamos falar aqui da língua mater, da língua materna nossa, o português brasileiro, é um vetor, é um fator principal para, em consequente, a decomposição da própria sociedade em si. Então notem, por exemplo, apenas a critério de informação, e talvez vocês conheçam, vocês que estão me assistindo nesse momento. Em alguns estados, em algumas cidades, o parlamento ou o legislativo já passou a legislar, a se preocupar em aprovar leis obrigando, obrigando e estabelecendo a escrita norma, por exemplo, da culta, a escrita culta da língua portuguesa. Repito, vejam como é, e justamente isso aqui, isso, isso concatena muito com o que o Olavo de Carvalho nos ensina. Nós estamos a viver num país que tem como língua materna, língua mater, língua madre, o português brasileiro, em segunda língua de libras, na né, língua brasileira de sinais, mas nós estamos tão dominados justamente por essa decomposição da, do idioma, que muitas vezes nós, nos, nós não nos apercebemos que algumas cidades e estados já estão tendo que legislar para que a norma culta da língua portuguesa seja escrita em documentos oficiais. Por quê? 
Mais uma vez, os movimentos sociais, claro, o professor Olavo de Carvalho não fala sobre isso aqui, pelo menos não nesse momento aqui, que sabe mais a posterior em um outro artigo. Se aperceberam que quando você controla a língua, quando você controla o idioma, você vai controlar a forma das pessoas pensar e, em consequência, a forma das pessoas agirem. Eu quero que isso fique muito claro a vocês, meus queridos e estimados alunos, para vocês não caírem nesse jogo de palavras. Não, tudo bem, escrever todes ou coisa que o vale, ou abrir mão de escrever a norma culta da língua portuguesa. Não, não está tudo bem. Ao fazer isso, você vai começar a ser guiado, a ser levado a pensar de uma forma, muitas das vezes, muitas das vezes, revolucionária, perigosa, revanchista. Observem vocês, meus queridos e estimados alunos, que todos aqueles, todos aqueles que professam, que levantam a bandeira, que levantam o baluarte, o estandarte, dessa tal linguagem neutra, coincidentemente, são pessoas que comungam e que professam a mesma fé revolucionária. Já pararam para perceber isso? E que essas pessoas estão dispostas, sim, a partir do momento em que seja dadas a ela a oportunidade de agir de forma a cercear aqueles que não, que porventura não se prostrarem, não prostarem em si, não se ajoelharem diante dessa ditadura do politicamente correto. Então, mais uma vez, não subestimem, não subestimem esses movimentos revolucionários que já entenderam, que já entenderam em primeira ordem que o domínio, o controle da sociedade começa pelo idioma, começa pela língua.